ಆತ್ಮೀಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನಿಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದು ವಿವರಣೆಗೂ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ನಾಲ್ಕು ವಿವರಣೆಗೆ ಎರಡು ಅಂಕ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣ ಅವನ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳವ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಣ್ಣೇನಾಗಿದೆ ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಅವನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣು ತಟಸ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತಟಸ್ಥ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಣ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದಾನೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಮೀನಿನ ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾವು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಉಪಕರಣದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಂಕ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಗಗಳು ಸಾರರಿಕ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನೆಯದು ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ 
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎರಡನೆಯದು ನಿಕ್ಕಲ್ಲನ್ನು ಗಿಟಾರಿನ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಯಾವ ಭೌತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಭೌತ ಗುಣ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೋಹೀಯ ಕಾಂತಿ ಆ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಲೋಹ ಅಲ್ವಾ ಆ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಹೊಳಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಭೌತ ಗುಣ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಭೌತ ಗುಣ ತನ್ಯತೆ ತನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಲೋಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಯಾವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎಳೆಯಬಹುದು ಅಂಥ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ತನ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಗುಣವಿದೆ ಆ ಗುಣ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕುಟ್ಯತೆ ಕುಟ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ತೆಳುವಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಕುಟ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಭೌತಗಳನ್ನು ಭೌತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಕಲನ್ನು ಗಿಟಾರಿನ ತಂತೆಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಭೌತ ಗುಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶಾಬ್ದಾನ ಶಾಬ್ದಾನ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಗುಣ ಗಿಟಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಶಾಬ್ದಾನ ಅದೊಂದು ಭೌತ ಗುಣ ನಂತರ ತನ್ಯತೆ ತನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಂತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಲೋಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಈ ಗಿಟಾರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ತಂದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ಯತೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಭೌತ ಗುಣ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಅಂಕ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವರ್ತನೆಯು ಯಾವ ವಿಧದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂತರ ಏಕೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂಕ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವರ್ತನೆಯು ಯಾವ ವಿಧದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಅವೆರಡು ಜೋಡಣೆಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊಂದಿಗೆ ವರ್ತನೆ ಆಗೋದು ಇದೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪ ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬರುತ್ತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ವಸ್ತು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎರಡನೆಯದು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ದ್ವಿಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯಕ್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವರ್ತನೆಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ತಕಗಳು ಯಾವ
ಇವುಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಉತ್ಪನ್ನನೇ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಯೋನ್ಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಯಿತು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕಲನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಂಕಲನ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇ ಓದೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಉತ್ತರನ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಉತ್ತರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಧಕಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ಅಥವಾ ಜಲಜನಕೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಕೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಹೈಡ್ರೋಜನೀಕರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು ಇದು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಗಳು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆಯಿತಾ ಈ ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಗಳು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆ ಬರಿಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಿಟಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಇತವ ಇತರ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಏನಾಗುತ್
ಅಂದರೆ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಈ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏಕಬಂಧ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧವಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಿಸ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಿಸಲ್ಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗಡುಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಬೂನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳ ಉದ್ದ ಸರಪಣಿಯ ಉದ್ದ ಸರ್ಪಣಿಯ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲವಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಈ ಈ ಒಂದು ಅಣುಗಳು ಈ ಉದ್ದ ಇರ ಸರಪಣಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸರಪಣಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಗಳ ಲವಣಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲವಣಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಂತರ ಸಾಬೂನಿನ ಅಯಾನಿಕ್ ತುದಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಳೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಎಣ್ಣೆಯ ರೀತಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಬೂನಿನ ಅಯಾನಿಕ್ ತುದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಬೂನಿನ ಅಣುಗಳು ಮಿಸೆಲ್ಗಳೆಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಸೆಲನ್ನು ಒಂದು ಈ ಪದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಬೂನಿನ ಅಯೋನಿಕ್ ತಿದಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸೆಲ್ಗಳ ರಚನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಬೂನಿನ ಮಿಸೆಲ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರ ಕಿತ್ತು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು ಸಾಬೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಯಿತು ಆ ಮಿಸೆಲ್ ಏನು ರಚನೆಯಾಯಿತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಈ ಮಿಸೆಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೆಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೆಸೆಲ್ ರಚನೆಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯಬಹುದು ನಂತರ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಡುಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿಸ್ತೇನೆ ಗಡುಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಬೂನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗಡುಸು ನೀರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಗಡುಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಬೂನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗಡುಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಲವಣಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಬೂನು ವರ್ತ
ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಆಟ ಅಟ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಂಬರ್ ಧಾತುವಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಎರಡನೆಯದು ಹದಿನಾರು ಇದರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೆಯದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಂಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹದಿನಾರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹದಿನಾರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಹದಿನಾರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಿತೀವಿ ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತೇವೆ ಎರಡನೇ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟು ಬರಿಬೋ ಹದಿನೆಂಟು ಬರಿಬೋದು ಎಂಟು ಬರೆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎರಡನೇ ಎತ್ತು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಮಾಣುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಆದರೆ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬಂದು ಎರಡು ಕಮ ಎಂಟು ಕಮ ಆರು ಟೋಟಲಿ ಹದಿನಾರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎರಡೂ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಆವಶ್ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಡಬಹುದೇ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಎರಡೂ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡಬಹುದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆರು ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡೂ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಕಮ ಆರು ಎರಡು ಕಮ ಎಂಟು ಕಮ ಆರು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊರಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಹೊರಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರು ಆರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯರಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಇರುವ ಧಾತುವು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಇರುವ ಧಾತುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಆ